大师兄，师兄，踢呀、啊，师兄，快踢呀、啊！如今金国剿灭辽国，大宋边疆终可稳固，为师庆贺，特在西京举办蹴鞠球会。嵩山寺为禅宗之圣地，北派武功之表率，更有蹴鞠传统。特宣嵩山寺派弟子前往西京参赛，以示国威，举国同庆。钦此。阿弥阿弥陀佛。大人，请往后殿歇息吧。方丈。就请尽快按照圣上的旨意行事吧，剑锋啊！你到嵩山寺多长时间了？弟子自从父亲去世之后，被嵩山寺收留，算来已经有十一个年头了。昔日，你父亲流落江湖，以踢球为生，在比赛中输给了对方，最后抑郁而亡。为师，不愿你这样啊！这些年，弟子在嵩山寺学习佛理，已经不想再争夺什么金局了，只希望这踢球，只是强身健体的功夫技如今。圣上已经下诏，宣我嵩山寺弟子前往西京参赛。可我嵩山寺乃佛门禁地，参与这世间的名利纷争，只会乱了我出家人的修行。然而，圣命难违。为师，希望你带着剑骨、剑尊、剑名和剑人，一。师傅，弟子已经不愿再争夺什么金局了。这次需要西京比赛，只是奉召前往，并非为夺得金局。为师也知道你不愿争夺金局，才派你前往。只不过是想让嵩山寺远离这纷争罢了。你知道为师的用意吗？弟子明白。师傅，你们都听到了。啊啊！此次西京求会，务必以我嵩山寺为重，只许输，不准赢。万万不可使我嵩山寺。陷入这场事件的名利之争。
娘，我也想吃花生糕。拿好。好。师兄。哎，哎呀，师兄。哎，我，哎，你去哪了？我，师兄，你看这西京人多热闹。我听说今天各路拳手都来了。咱们这次应召前来，不能再像寺里一样乱冲风头。放心吧，师兄。走。求手，圣上为了庆祝金国灭辽，大宋边疆终可稳固，特邀各位前来参加这次西京求会。按照求会的规矩，各路求手首先要参加山岳正赛，得头筹者与前任求王舒成河挑战，争夺金军。我预祝大家都能取得好成绩。师傅，您也来了。谁是你师傅？我看。今年这金居，也该换换手了吧？哼，恐怕你小子还没有这个资格。哈哈哈哈！当年要不是您把我赶出门外，我李宠永远是你手下一个小小的求手，哪能像今天这样呼风唤雨？今年的金居，非我李宠莫属。这个李宠太狂了。好你个李冲！当年你打着我们舒家的名号，在外面坑蒙拐骗，我爹把你撵出舒家，算是网开一面，轻饶了你。当初你流落街头收留你，我们真是瞎了眼。小师妹，咱们球场上见。想夺金驹，哼，白日做梦。对了，太魔中无人了，连自己师傅都没有。是啊。说什么说？走。
比赛开始了，比赛开始了，快去比赛开始啊！比赛开始了，比赛开始了，是，快去开吧，走，快点。今日首战就只有咱们嵩山四枚军，各路球手还不都在小瞧咱们呀？啊，这可是大师兄有令，不准咱们出去啊！怕什么？大不了回去罚咱们写经书。五师弟，你去不去？你们去我就去。走走走，快快快快，太行了！快点快点，五师弟快！今日赛事为自由打擂，二人白打对踢，以居球落地为输。比赛开始乔季也敢来争夺金爵，咱不能坐视不管啊！可大师兄不在，咱们不能随意出战。还有人敢上台吗？师兄。和尚，你是从哪儿冒出来的？我乃是嵩山寺的僧人，专门来教训。都说嵩山寺的脚法了得，今天我倒要见识见识。我教训教训他<笑>，嵩山寺的功夫不过徒有虚名嘛。你们这帮臭和尚，还是回去念经吧。今日没有嵩山寺赛事，跟我回去。三师兄，你胸口的淤血已被大师兄排了出来，已无大碍了。要不是师兄拦着不让，我我早就把李冲打得屁滚尿流了。命都差点丢了，还嘴硬啊
。师兄，李冲这样霸道，你为什么不教训教训他呢？是啊，师兄，李冲欺人太甚了。我们出家人，就是为了远离世间的争夺。这次咱们应召前来，为的是嵩山寺的大局，更不能介入这场纷争。可师兄，李冲这样猖狂。咱们嵩山寺就应该为世间除暴不平啊！他再这样下去，自然会有人教训他。咱们有名在身，不能随便出手。那咱们就在球场上打赢他，夺得金句。咱们是为输球而来，在师傅面前许下的诺言，你都忘了吗？师兄。当年我爹一生争夺金句。可到头来，却落得一语而亡。我不想有人还走他当年的老路，还是避开这场世间纷争，静心修行吧。师兄，难道你真的不想报仇吗？师傅，金峰师傅，青儿姑娘，金峰师傅，谢谢你们那天出手相救。姑娘客气了。这次各路球手都为金句而来，希望输家能够阻止这场争端，不要有人再为此受伤了。青儿明白。不过，我爹想请诸位师傅去府上。百燕，谢谢各位。多谢你爹的好意，我还有事在身，就先告辞了。小姐，小姐，嗯，要不我们先回去吧拿球来！爹，爹，你怎么了？
！爹，快坐下。见人师傅，我爹他怎么样？青日姑娘，舒师傅的身体最近有无感觉不适？半月以来，爹就一直感觉胸口不适，四肢无力，看了很多郎中，可都看不出到底得的是什么病。爹更是不敢对外声张。怕被求手们知道，惹来众多的挑战。贱人，舒师傅的病到底怎么样？依我看，应该是中毒。中毒？中毒？你是说？对，中毒。舒师傅。中的是一种慢性毒，这种毒会慢慢侵入人的身体，最后多发身亡。只不过，这种毒草只生长在人迹罕至的边关，怎么会留着在中原呢？嗯、金儿姑娘，简、啊、人师傅，你来了。青儿姑娘，天都快亮了。你都忙活一晚上了，快回去歇息吧。不用，这次多亏了你们，救了我爹。放心吧，晴儿姑娘，舒师傅已经服下了我们嵩山寺的莲花散，静心调养几日之后，毒就会被逼出来了。嗯、谢谢剑人师傅。青儿姑娘，你知道我们大师兄为什么不让我们参与争夺金军吗？为什么？就是因为怕人们为了争夺名誉而丧失了良知。大师兄的父亲也是一个球手，当年就是因为争夺金军失败，抑郁而亡。青儿姑娘，其实，当年打败大师兄父亲的，就是你爹。啊，我爹！剑锋师傅，我家小姐在桥上等你。小姑娘，剑锋师傅，请你原谅我爹。当年，你爹因为和我爹争夺金驹，抑郁而亡。我今天来，是特地来替我爹向你道歉的。你真的不能原谅我爹吗，青儿姑娘？请转告你爹，我必须要和他比一场球。还是为了你爹。剑锋。你身为出家人，就没有一点慈悲情怀吗
，按照求婚日程，明天就是咱们嵩山寺出赛。明日之战，我们要完成使命，输掉比赛。师兄，我们当真就这样输掉比赛吗？下山的时候，咱们在师傅面前立过誓言，一切要以嵩山寺大局为重。此番球赛，要按照师命行事。师兄，可是我们别说了，明日之战，只许输球，不许赢球。是。按照山岳正赛的定队规矩，十六支球队分为八场对踢，由抽签决定。今日之战，由嵩山寺对东京城。幸会。听说嵩山寺蹴鞠功夫了得，希望今日能够见识到各位的嵩山绝技。蹴鞠是我嵩山寺之传统技艺，今日比赛，我们只切磋蹴鞠技艺，还请东京队多多指教。请，今日为单球门五人踢法，一方开球，将球踢进风流眼。直至一方射门而出，或未接住，落地为输师兄，今天是剑骨私自赢得了比赛。方长要是怪罪下来，剑骨愿意受罚。这件事情，我也有份儿，我也愿意受罚。还有我，我也帮三师兄了。我，我可以作证，这件事情不能全怨三师兄。你们私自赢球，势必会卷入这场纷争。下山的时候，师傅给咱们说的话，你们都忘了吗？你们这是违背师傅的本意呀、啊！可师兄，咱们非要输掉比赛，任凭别人嘲笑我们嵩山寺吗？哎，剑骨师兄，哎，大师兄，剑骨师兄今天赢了球。不也是为咱们嵩山寺着想吗？来人
，剑锋师傅，剑锋师傅，怎么了？我们球队出大事了！走，快走，快点！这是怎么回事？一大早就全都不行了，姐夫说：“你说这可怎么办啊？”根据脉象所示，好像是中毒。水杯给我。这几日喝了嵩山四谷参开的药，我这身子骨要紧落了。爹只要安心调养，一定能夺得金句。嗯。爹，在十一年前争夺金句的时候，你有没有打败过一个江湖球手？你爹打败的球手多了。不知道你说的是哪一个？那个江湖球手为了赢球，不惜用胸口接爹踢来的狙球。那个球手是不是说过，为夺金局，死而无憾？爹，他就是剑锋师傅的父亲。这么说，他这次来是要得金局了？爹。他已经不想再夺金驹了。来参加球会的，就没有不想得金局的。爹，好了，他想赢我，还没那个资格。客栈里的水缸是被人放了葵花伞，这种药服用之后会四肢无力，让大家都参加不了比赛。这到底都是些什么人？剑锋师傅，你给出个主意啊！要不是剑骨及时发现，恐怕又是一场劫难。三十六，这次立功了！嗨，我哎呦，你们就别笑话我了。师兄，下次再碰到，一定要抓住他们，看看这些到底是什么人。这些人三番五次的来，看来不达目的是不会善罢甘休的。李宠来了，他怎么来了
。哎呦，恭迎李公子！哈哈哈哈哈哈！李宠，嵩山寺旗开得胜，可喜可贺呀！嵩山寺战胜了实力不凡的东京队，同为元社球队，理应前来道贺。李总，你又有什么坏主意啊？哎呀，明天就是我与嵩山寺的比试，我想，不如我们联手，共同夺得金军。我们嵩山寺只是应召前来，并无夺得金军之心。笑。前来参加球会的有哪一家不想夺得金居？我看你是不敢承认吧？哼，我们要是与你联合，那岂不是让天下人都来笑话我们嵩山寺？来，回去，臭和尚！别敬酒不吃吃罚酒，球场上见，走。说，今天的比赛，他不参加了。不参加了。师兄说，今天让我们四个人上场，作为嵩山寺的最后一场比赛。三师兄，大师兄不来，咱们咋办啊？不来，他不来正好，咱们正好可以放手战一出啊！对，咱们自己去夺金军。你们嵩山寺怎么就来了你们四个呀？<笑>打败你，我们四个人就够了。你们四个，留一个是给你们四个收尸吧。你，天公，怎么回事？你们嵩山寺怎么只有四个人上场？这四队伍如何比？我们也出四个，此场比赛为四人场。好，既然这样。此场为四人踢法，比赛开始。
，咱真就这么回嵩山寺了？就这样回去，我不甘心。咱们再战离丑，对，再战，再战。见人啊，你去不去？我我我我，嗯，我,我去，我去。建国，你们是不是又想去打擂？师兄，我们不服他，我们一定要夺得金军。我们嵩山寺不为争夺金军，给我回去！师兄，得罪了。是啊，您怎么就这么着急出战呀、啊？从来没有求王在山岳正赛上挑战。我看您还是回家歇着吧，待到决战，我同你一决高下。哼，你为夺金局，打伤众多球友，这早就违背了圣上的初衷。今日。就让我来灭灭你的嚣张！想打败我，没那么容易吧？我看，你这求王的称号也该改改了吧？待我战胜了你，直接朝见圣上，争夺金居。比赛开始。苏生河，没人敢用这种踢法。我送你去死！成河。
，就算夺得金军。如果有机会，我还想和你比一场球，不会输赢。诸位，西京球会开赛以来，各路球手是各施绝技，使得赛事空前激烈。如今，李崇打败了前任球王舒成河，直接进入决战。应天府球队最终在山月正赛中胜出。三日后，两支球队将在瓮城蹴鞠场前面进行决战。到时候，圣上将亲临现场观看球赛。两支球队。争夺金驹，以示国威，举国同庆。剑锋师傅，施主，快快相起！剑锋师傅，我们有一事相求，如果您不答应，我们就不起来。有话起来再说，快！来来来来，施主，施主。剑锋师傅，请帮帮我们应天府球手吧。若能帮助，嵩山寺定会尽力而为。剑锋师傅，您知道，那李崇打败舒成河，我们应天府才得以进入球会决战。可是我们应天府的球手根本就不是那李崇的对手，我们去参加决战，只能是送死啊！我们希望嵩山寺的僧人们，能够加入我们战队，一同参战。此次球赛，我们已经败给李崇，不能再派武僧去参赛了。剑锋师傅，您要是不帮我们，我们只能去送死了。是啊，是啊，剑锋师傅。可是我们要返回嵩山寺，请出嵩山寺，不能送命。师兄。精兵在宋金边境上秘密驻扎，只等我们在球会上杀掉宋朝皇帝，到时候大兵趁机南下，越过黄河，一举攻破东京汴梁。将军放心
，我们一定准备妥当，定能在求会上杀死宋皇帝。嗯，当年圣上为了灭辽和宋结盟，却派我来到西京扮作汉人。多少年了，我等的就是这一天，里应外合，一举攻占大宋，到时候，四海之内。都将是我们大金国的土地。林大人，怎么选了这么一个鬼地方？有什么好酒好菜，赶紧端上来。哎呀，我现在可是已经进了决赛，是不是该赏我黄金百两了？虽然你进入了球会的决赛，可你也不要太放肆了。在赛场上目中无人，张扬霸道，也不怕引起怀疑，坏了大事。我就是要给他们点颜色看看。现在有你给我撑腰，我还怕什么？哼，我看你是地痞无赖惯了，不知道天高地厚。你应该知道，如果在球会决战上一旦事情败露，你我都得命丧黄泉，别说吃酒，你的人头都保不住。放心吧，舒成河和嵩山寺这帮臭和尚已经被我横扫出局。只待决战之时夺得金驹，我定会要了皇上的性命。主人。嵩山寺的臭和尚，嗯，又是嵩山寺。师兄，你倒是说话呀！师兄，李闯要在求会上刺杀当今圣上，见过。你没撒谎，师兄，这种时候我见过怎么会撒谎啊？他们说在求会夺得金驹的时候刺杀圣上，然后率兵南下攻下咱们的东京汴梁城，我听的是一清二楚的。大师兄，我相信这种事情上，三师兄不会说谎的。要是金国阴谋得逞，必将是一片商量涂炭。受苦的可都是黎民百姓啊！师傅曾经教导我们，要以天下苍生大义为重。要真有此事，我们嵩山寺不能不管。师兄，师兄，黎云杰带来一个日马，朝我们这儿来了。啊！师师师师兄咋办？师兄，怎么办？师兄，快跟上！老板，官兵就开始抓人了。那小二干啥？哎，来了呀！真没想到啊，那杀人凶犯竟然是嵩山寺的武僧。什么？连下毒放火的事儿？也干得出来呀、啊？不可能，不可能嘛！不可能，这其中肯定有你。现在到处都在通缉，就连城门也在盘查。哎呀，城门也关了。看来今年的秋威真是不太平喽。谁说不是啊？小姐，茶来了。真没想到林英杰竟然是金国的奸细，连李宠都是被他收买的。师兄，师兄，你看谁来了？师傅，师傅，师傅，你怎么来了？里面请。对了，师傅，这是秦二姑娘。阿弥陀。师傅，快请坐
。我在寺里听说此次求会纷争不断，为师恐你们无法应对，便下山探个究竟。师傅，林英杰收买李闯，要在求会上刺杀圣上，一旦阴谋得逞，金国大军就会趁乱南下，到时就会是一场天下浩劫。是啊，师傅。阿弥陀佛，我嵩山寺弟子本应在寺院参禅悟道，可此事重大，多少百姓的性命，我们怎能坐视不管？师傅放心，我会率领师兄弟们阻止这场阴谋。现在，林一杰正盼着我们出现，不可鲁莽，我们还需。从长计议，将军，嵩山寺的武僧找到了吗？还没有，一定要找到他们，把他们统统杀掉，一个也不能留。是，属下遵命。林大人，这帮臭和尚知道了咱们的计划，这沙皇帝这事儿。还能干下去？我们的大军已经在边境秘密驻扎完毕，只要我们杀掉了宋皇帝，大军一举南下，攻破西京，区区几个嵩山寺的武僧，怎能挡住我大金国的铁骑？您就不怕他们去报官，说你是金国的奸细？哼，报官，我就是他们大宋的官。嵩山寺的武僧现在是杀人凶犯，就是跑到官府，一样被缉拿。早知道这几个臭和尚，还不如我带着人杀进皇宫，杀了皇上，哪有这么多事儿？你懂个屁！大殿之中侍卫众多，只有宋皇帝出宫之时才有机可乘。你若夺得金驹，皇上授予你金驹的时候，才是你杀他的好机会，懂了吗？你们原来是把宝都压在我身上呀！我杀了皇帝，和你一块儿出城，金军攻下东京汴梁，到时候入城的时候，我就是头号功臣了。李崇，只要你杀掉宋皇帝，我保你享不完的荣华富贵。好了，按原计划行动吧。兄弟们，我们应天府的求寿，宁死不受辱。喝了这碗毒酒，我们就上路了。爹、娘、孩儿不孝了，慢。剑锋师傅，剑锋师傅，现在全城。都在通缉你们嵩山寺呢。这次求会，李闯和林英杰勾结，要在球场上争夺金驹，然后刺杀圣上。刺杀圣上？对。林英杰就是金国奸细，他和李闯内外勾结，要利用这场求会刺杀圣上，然后金兵趁机大举南下，侵犯我大宋。所以，嵩山寺希望加入你们应天府球队。
，参加瓮城河门前决战。真的，参加我们应天府球队？对，要在球场上打败李宠，争夺金驹，阻止李宠的阴谋诡计。可是，现在官府到处在盯打你们。好，接人。球会庆祝节目繁多，会有许多百姓头戴面具游戏。到那个时候，我们每个人戴上面具，假装庆祝，躲避官兵缉拿。去参加决赛，怎么能少得了我舒成河呢？舒师傅，阻止金国阴谋的实施，我大宋子民人人有责。爹，还有我呢。有了嵩山寺僧人出战，又有了舒师傅助我们一臂之力，我们应天府就有救了。这是哪支球队啊？启禀圣上，这是来自应天府的球队。哦，他们为何戴着面具出赛啊？应天府的球手们说，今日是寒食，面具五月和蹴鞠球会都是民间习俗，将两者结合，请圣上观阅。这也算是别具一格呀，圣上。如今我宋金联盟灭掉辽国，北方边境终可太平，天下百姓那都是普天同庆啊！各路的球手们更是感谢皇恩浩荡、圣上的英明。是啊，这些球手虽说来自民间，可个个身怀绝技啊！今日普天同庆，争夺金局。更能体现我国威啊！啊哈，还不快快开始啊！比赛开始。你们摆的这是什么阵？这是打败你就是好阵法，找死！脚法见长呀！
的凶犯。宗山寺的僧人，你们好大的胆子！先是暗害各路求手，现在竟然又冒充应天府求手，前来参加比赛，抓住他们！林杰，休想反咬一口，今天你的阴谋得逞不了。抓，抓住他们，给我抓！启禀圣上，那应天府的囚首都是嵩山寺僧人假扮。遵部署林大人说，这些僧人都是杀害囚首的凶犯。现在正是球赛对决，城中百姓正在翘首以待。去，球赛结束之后再送开封府不迟。告诉他们，别打草惊蛇。遵旨。林大人，圣上有旨，现在是球赛决战之际，待比赛结束后再交开封府审案。比赛继续。也都是我们应天府的球手了。好，我送你们一起上西天。接着。走。接着。哎，好。这脚球，我要是踢出去，谁要是敢接着他，就等着给他收尸吧。你们赢得了比赛，朕将金居赐予你们
起！你好大的胆！我就是要提着你的脑袋去见我们大金国的将士。原来你真是金国的奸细啊！拿下！负重，隐瞒身份十二年，就是等着能够为我们大金国建功立业的那一天，早日到来。没有想到，偏偏输在你们这些嵩山寺僧人手里。我还有何面目，再返回大金国？林杰，你大金国野心勃勃，侵占我大宋土地。我告诉你。大宋子民为了家园能够死而无憾。只要我们还有一个人在，你们大金国就休想占领我们一寸土地。你。师傅是我爹，当年与你爹争夺的金驹，现在还给你。
这金居，对我来说已经没有任何意义了。青儿姑娘，后会有期。若恋。